అందరం కూర్చున్న సమయంలో ఎంకరేజ్మెంట్ దేవుని వాక్యం చూద్దాం బైబుల్ ఏం చెప్తుందా జాషువా బుక్ ఆఫ్ జాషువా చాప్టర్ వన్ వర్స్ నైన్ యహోషువా గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఇలాగూ రాయబడి ఉంది నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాను కదా నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉన్నాము దిగులు పడకము జడియకము నీవు నడుచు మార్గం అంతటిలో నీ దేవుడని యహోవా నీకు తోడై ఉండును హాలలు యా దేవుడు ఇస్తున్న వాగ్దానం దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి అభయం దేవుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు యహోశివాని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు యహోశివా దిగులు పడద్దు జడియకు నిబ్బరంగా ఉండు కారణం ఏమిటంటే మోసే పని అయిపోయింది మోసే దేవుడు ఎక్కడో నడిపించాడు అక్కడో నడిపించాడు ఆ తర్వాత మోసి అక్కడ ఆగిపోయాడు మోసే ప్రయాణం ఆగిపోతూ ఉన్నది ఇక ప్రయాణం ఎవరిది అంటే యహోశ్వా ఇస్రాయల ప్రజలందరినీ కూడా నడిపించవలసిన భారము బాధ్యత ఎవరిది అంటే యహోశ్వా యహోశ్వా జీవితాన్ని మనం చూస్తే చదువు లేదు ఐగుప్త దేశంలో ఒక బానిస్సుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఒక పనివాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఇటుకులు తయారు చేసేవాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు తనకే గుర్తింపు లేదు తనకే జ్ఞానము లేదు తనకే ఎటువంటి విద్యార్హతలు లేవు బైబుల్లో చూస్తే మోక్ష గురించి ఐగుప్త విద్యలు అన్నిటిలో ఆరితేరి ఉన్నాడు అని బైబుల్ చెప్తాను ఎవరి పత్రికలో మనం చూస్తున్నాం పదకొండో అధ్యాయంలో యహోశివా చూస్తే యహోశివా ఏమండి నూను కుమారుడిగా చూస్తూ ఉన్నాం యహోశు ఒక బానిసగా చూస్తున్నాం యహోశు మోసేకు సేవకుడిగా పరిచారకుడిగా చూస్తున్నాము కానీ యహోశు వాకి ఇటువంటి అర్హతలు లేవు అయితే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు జత గమనించండి ఎప్పుడైతే మనం దేవుని మాట వినడానికి ఇష్టపడతామో ఎప్పుడైతే దైవజన్ల మాట వినడానికి ఇష్టపడతామో ఎప్పుడైతే మనం వెళ్ళే మార్గము సరైంది కాదు మన నిర్ణయాలు తప్పు మనం చేసేది తప్పు అని దైవ సేవకుడు చెప్పినప్పుడు దానికి మన జీవితాన్ని మార్చుకొని ఇదిగో వాక్యానుసారంగా దైవ సేవకుడు చిత్తానుసారంగా మార్చుకుంటామో మన జీవితంలో ఏం ప్రారంభమవుతుందంటే ప్రోత్సాహము ప్రారంభమవుతుంది ప్రోత్సహించబడటం ఇక్కడ అదే జరుగుతూ ఉన్నది యహోశ్వతో చెప్తూ ఉన్నాడు యహోశ్వ ఇంతమంది నాలుగు లక్షల మందిని వీళ్ళందరూ నడిపించాలి వీళ్ళందరినీ తీసుకువెళ్ళాలి వీళ్ళతో ఎలాగ మసులుకోవాలి ఓ యుద్ధాలు దేశాలు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో శ్రమలు ఆహారము భోజనము మరి వారికి వసతి వారిని మరి మరి గూడెములు ఉంచటము వారు డేరాలు కాపురం చేయటము వారిని తీసుకువెళ్ళటము ఇవెన్నో ఎన్నో ఉంటూ ఉన్నాయి వీటన్నిటిని గుండగా యహోశివ జీవితంలో దిగులు భయము వచ్చేసేసాడు దేవుడి దిగి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు యోశువా భయపడవద్దు యోశువా భయపడకు ఎంత గమనించండి ప్రభు మొట్టమొదటిగా ఇచ్చేటువంటి ప్రోత్సాహము ఏమిటంటే భయపడకు సాధారణ లోకములో పరిస్థితులు చూసి మనం భయపడుతూ ఉన్నాం మణిపూర్ జరుగుతున్న ఘటనలు మనల్ని భయానికి గురి చేస్తూ ఉన్నాయి మొన్న న్యూస్ చూస్తూ ఉంటే అమెరికా మరి అమెరికా ఆ ఎంబసీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మణిపూర్ విషయంలో మేము మీకు సహాయం చేస్తాం మీరు సరే అంటే ఈ యొక్క పరిస్థితికి కారణం ఏదైనా కావచ్చు కాబట్టి పరిస్థితిని చక్కపరచడానికి భారతీయుడే కానవసరం మీరు మాకు అనుమతిస్తే మేము కలుగు చేసుకుంటామని చెప్పేసి విదేశీయులు అమెరికా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కన్సల్టెంట్లో పనిచేశాను అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం తెలుసుకోవాలి మనం అంటే ప్రోత్సాహము గమనించండి ప్రోత్సాహము మనం ఎవరిని ప్రోత్సహించాం మనము మన యొక్క కుటుంబికులను ప్రోత్సహిస్తున్నామా మన సంఘబిడ్డలు మనం ప్రోత్సహిస్తున్నామా వారి చదువుల విషయంలో ప్రోత్సహిస్తున్నామా వారి యొక్క భవిష్యత్తు విషయంలో ప్రోత్సహిస్తున్నామా వారి యొక్క సమస్తములో వారిని ఏ రీతిగా మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాం ప్రోత్సాహము చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రోత్సహించాలి 
కాబట్టి యోహోష్వాకు ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు చివరికి మోసేకు తన మామూ ఉన్నాడు తన కుటుంబం ఉన్నది కానీ యహోశువాను ప్రోత్సహించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు యహోశువా ఒంటరిగా ఉంటూ ఉన్నాడు జత గమనించండి నువ్వు ఒంటరిగా ఉండొచ్చు నువ్వు అనుకోవచ్చు నన్ను ఎవరు బల బలపరచట్లేదు నన్ను ఎవరు ప్రోత్సహించేవారు లేరనుకోవచ్చు ప్రోత్సహించేవారు ఉండి నేను ప్రోత్సహించకపోయినప్పటికీ కూడా పర్లోకు మందున్న దేవుడు దిగి వచ్చి నిన్ను ప్రోత్సహించును గాక హాలలూయ జత గమనించండి దేవుడు ప్రోత్సహించేవాడు అన్ని వేలలో ఏ స్థితిలో ఉన్నా కూడా దేవుడిని విడిచిపెట్టేవాడు కాదు నిరాశలో నిరీక్షణ కలుగు చేసేవాడు దేవుడు సమయంలో మీరు ఏ స్థితిలో కూడా వెళ్తే నాకు తెలియదు కానీ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు యహోశువతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యహోశువ కన్నా బలాధులు అక్కడ ఉన్నారు యహోశువ కన్నా జ్ఞానం కలిగిన వారు అక్కడ ఉన్నారు కానీ యహోశువ లో ఏమున్నది అంటే విధేయత యహోశివలో ఏమున్నది అంటే దేవుడు అన్నిటికి మించిన వాడు అని గుర్తిస్తున్నాడు ఆ లక్షణం ఉన్నది దేవుడు దేనైనా చేయటకు సమర్థుడు శక్తివంతుడు అన్న లక్షణాలు ఎవరిలో ఉన్నాయి అంటే యహోశివాలో జత గమనించాను యహోశివ అని చూస్తున్నాం అటువంటి యహోశివ దిగులు పడుతున్నాడు అటువంటి యహోశివ జడు జడుస్తున్నాడు అటువంటి యహోశివ భయపడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఒకటో అధ్యయనం తొమ్మిది వచ్చినలో నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండు ఎంత గొప్ప ప్రోత్సాహము ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఏమండి ఇతనికి చదువు లేదు ఇతనికి వంశము లేదు ఇతనికి పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు లేవు ఇతనికి గొప్ప వంశము కాదు ఇతనికి పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతులు లేవు చదువు లేదు ధనము లేదు ఒక బానిసగా ఉంటూ ఉన్నాడు హిజస్ లేవ్ ఏం జరుగుతుంది దర్శనం ఇక్కడ దేవుడే దిగి వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు యోశ్వా ధైర్యంగా ఉండు నిబ్బరముగా ఉండు నేను నీకు తోడుగా ఉంటా అలలుయ దేవుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు బైబుల్ మనం చూస్తే ఆశ్చర్యపోతాం అబ్రహాం కుటుంబంలో మనం పరిశీలన చేస్తే పదమూడో అధ్యాయం ఆది కాండములో ఉంటుంది అబ్రహాము లోతు కుటుంబాలు కలిసి ముందు కొనసాగుతూ ఉన్నారు ముందు కొనసాగుతున్నప్పుడు పదమూడు అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు ఏడు వచనాలు మనం చూస్తే వారి కంట వారి ఆస్తి విస్తారంగా పెరిగిపోయింది వారికున్న సమస్తము బాగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉన్నది కారణం ఏమిటంటే దేవుడు వారికి తోడుగా ఉన్నాడు ఆ తరుణంలో ఏమైందో తెలుసా ఏమైంది అంటే మీరు అందరూ చెప్తారు ఏమైంది చెప్పండి అంటే అబ్రహాము గొర్రెల కాపర్లు లోతు గొర్రెల కాపర్లు కొట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు విడిపోయారు అవునా కదా చూస్తున్నా మీరు చెప్పండి ఎందుకు అబ్రహాం లోతు విడిపోయారు ప్రశ్న సరే ఇలా చెప్పండి విడిపోతే విడిపోయిన వారు మరలా కలుసుకుంటారా ఒక ఆయనకు సమయంలో సుధమ గొర్ర గొమర మీదకు ఐదుగురు రాజులు వచ్చి దాడి చేశారు దాడి చేస్తే ఆ రాజులు ఆ సుధమ గుమర రాజులు మట్టి కీళ్ళు ఇరకపోతారు ఇక ఆ ఐదుగురు రాజులు సుధమ గుమర మీద పడి ఆ సంతటిని తీసుకెళ్ళిపోతారు తర్వాత మరి లోతు లోతు భార్యను లోతు కలిగిన ఆ సంతటిని కూడా చేత పట్టుకెళ్ళిపోతారు అప్పుడు అబ్రహం ఏమనాలి వీడు నా మాట అన్నాడా వీడు గొర్రెల కాపర్ నా మాట లేదు తిరగబడ్డారు అట చేసి అట చేశారు వాళ్ళకు తగినదే జరిగింది అని అనాలి మామూలుగా అయితే ఏది విడిపోతే చెత్త గమనించండి లోతు అబ్రహాము మాత విన్నాడు చాలా మందిని గుర్తించరు చూడండి విడిపోవటం అంటే ఇలా చెప్పనివ్వండి తప్పిపోయిన కుమారులు మనం చూస్తాం ఒకటి రెండు మూడు రోజులు చూసారు తండ్రి నెల రెండు నెలలు చూసారు తండ్రి సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు చూసారు తండ్రి వీడు నా మాట వినట్లేదు వీడు నా మాట వినట్లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఖాళీ చేయించాలి ఖాళీ చేయించడం కాదు అతనికే రోషం కలిగి జీవించాడు నిజంగా ఆ రెండవ కుమారుడు రోషం ఈ రోజున రోషం లేదు ఎవరికి దేవుడంటే రోషం లేదో విశ్వాసం అంటే రోషం లేదో మాట అంటే రోషం లేదు 
దాని అర్థం ఏంటంటే రోషం అంటే వెళ్ళి ఊరేసుకు తెచ్చిపోమని కాదు ఆత్మీయముగా మంచి విషయాల పట్ల రోషం ఉండాలి ఈ తప్పిపోయిన కుమారులు ఎటువంటి రోషం అంటే నానా నీతి నేను ఉండలేను కాబట్టి నాది నాకు ఇచ్చేస్తే నేను దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఉంటాను ఓకే వెరీ గుడ్ వెళ్ళిపో నిబంధనలు బతుకురా అని పంపించేశాడు నేను కావాలంటే నాతో ఉండాలంటే నువ్వు నా మాట వినాలి నేను చెప్పడం నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవాలి ఏం జరుగుతుందంటే నేను నీ మాట విను నీతో ఉండను నాకు వద్దు వెళ్ళిపోయాడు ఇది రోషం అంట జత గమనించండి ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నామంటే లోతు అలా జరగలేదు లోతు మనం అనుకుంటాము లోతు జీవితం మనం అనుకుంటాము వీళ్ళకి పడలేదు కాబట్టి విడిపోయారు అనుకుంటాం కాదు 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 బైబుల్ చెప్తుంది ఆది కాండము పదమూడవ అధ్యాయము ఆది కాండము పదమూడు అధ్యాయము ఆరో వచ్చినము ఐదో వచ్చినం అబ్రాముతో కూడా వెళ్ళిన లోతుకును గొర్రెలు గొడ్లు గుడారములు ఉండను కనుక వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలకపోయేను ఏంటంట కలిసి ఉండడానికి చోటు సరిపోవాలి అప్పుడేం చేయాలి ఇంకా ఏం చేయాలి ఎటో కట్టు చూసుకోవాలి ఎటో కట్టు వెళ్ళాలి వాళ్ళు కలిసి జనసే చాప్టర్ థర్టీన్ వాజ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఆది కాండము పదమూడో అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచ్చిన వారు కలిసి నివసించుటకు ఆ ప్రదేశము చాలకపోయాను ఆ ప్రదేశం అన్నాడు కానీ ఇల్లు అనలేదు కదా ఆ చోటు ఎంతో చోటు మరి ఎన్ని ఎకరాలు తెలీదు అది సరిపోబోయే సరికి ఎందుకనగా వారి ఆస్తి వారు కలిసి నివసించలేనంత విస్తారమై ఉండేను కాబట్టి మొదటి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం విడిపోవడానికి ఇది చాలా మంది చెప్తారంటే ఆ తర్వాత వచ్చినలో వారు కాపర్లకి వాగ్వాదం వస్తుంది ఆ గొర్రెలు ఈ గొర్రెలు ఆ మేకలు మేము కలిసరికి వాళ్ళు అరుచుకుంటారు దానికి విడిపోయారు అనుకుంటారు వారు కలిసి ఉండలేనంతగా ఆస్తి పెరిగిపోయింది అది ముఖ్యమైన కారణం కాబట్టే లోతు అన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఏం చేశాడు అబ్రహాము తన ఇంట బాగా తరిపీది పొందిన మూడు వందల పద్దెనిమిది మందిని తీసుకుని వెళ్ళాడు నేను అనుకుంటాను ఈ ఆరో వచ్చిన ఐదో వచ్చిన అని బట్టి అబ్రహాం మాట్లాడుంటాడు అయ్యా తమ్ముడు నీవు నిన్ను కలుసుడానికి ఈ స్థలం సరిపోవట్లేదు కింద చూస్తాం కింద వచ్చిన చూస్తాం నువ్వు కుడివైపు వెళితే నేను ఎడవైపుకి వెళ్తాను నువ్వు ఎడవైపు వెళితే నేను కుడివైపు వెళ్తాను నీకేది కావాలో చూసుకో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు మన ఇద్దరం కలిసి ఉండడానికి ఇది సరిపోదు కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి ఇప్పుడు ఇటు వెళ్తావా ఇటల్ నువ్వు ఇటు వెళ్తాను లేకపోతే ఇటు వెళ్తాను నువ్వు ఇటు వెళ్తాను నీ ఇష్టం చాయిస్ ఇస్ వర్డ్స్ ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాడు ప్రోత్సహిస్తున్నాడు కాబట్టి అంత ఆపదలో అన్ని కోల్పోయాడు ఒకవేళ నిజంగా కక్షాపూరితంగా వీడు నా మాట వినలేదు వీడు సొంతగా నిర్ణయం తీసుకున్నాడు వీడు సొంతగా వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నటువంటి అబ్రహం అయితే వెళ్ళేవాడా కాపాడేవాడా కానే కాదు కాపాడేవాడు కాదు జత గమనించండి ఈ కొడుకు తప్పుపోయిన కుమారులు కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏం తిన్నాడు వెళ్ళిపోయి పందులు తినే పొట్టు తిన్నాడు తండ్రి ఎవరికి వెళ్ళిపోయి అయ్యా ఎందుకు అయితే తింటావు ఎందుకు నీ బాధపడతా రావచ్చుగా ఇంటికి ఏమన్నాడు ఎందుకు రా పందులు తినే పొట్టు తింటావు ఎందుకు చింపుడు చిట్టు ఇంటికి రావచ్చుగా అని అడిగాడు తండ్రి అడగలే అడగలేదు వాడికే బుద్ధి వచ్చి నేను చేసిన తప్పు నేను సొంత నిర్ణయం తీసుకోకూడదు నాకు తండ్రి ఉన్నాడు అన్న ఉన్నాడు పెద్దలు ఉన్నారు వారు చెప్పు చేతలు ఉంటే బాగుండేది నా బ్రతుకు నా కుటుంబము అని అనుకొని వాడే తిరిగి వచ్చాడు అవునా కాదా తండ్రి పోల ఒరే పందు తిరిగి పొట్టి తిన మాకురా ఎందుకు రా చిరిపోయిన బట్టలు వేసుకుంటా ఎందుకు రా ఈ యొక్క బాధ ఈ జీవితం అని అన్నాడా 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 అనలేదు ఎంత గమనించండి వ్యత్యాసం గమనించండి ఇక్కడ అబ్రహాం ఏం చేశాడంటే తమ్ముడు ఇదిగో రాజులు బందీలుగా పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన భార్య నన్ను బిడ్డలు తీసుకెళ్ళిపోయారు ఊరుకున్నాడా లేదు తన ఇంట బాగా తాను పెంచిన ఉస్తాదులను మూడు వందల పద్దెనిమిది మంది తీసుకొని వెళ్ళి ఐదుగురు రాజులను వెంటబడి తరిమి తరిమి కొట్టి ఆ ధనవంతుని లోతునే కాదు లోతుతో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సుధమ కుమార ప్రజలందరినీ కూడా విడిపిస్తున్నాడు హాలలు తన మాట విన్నాడు తన తమ్ముడు 
ప్రోత్సహించబడినప్పుడు ప్రోత్సహించినప్పుడు ఇదిగో సుధమ గుమర్ ఎంచుకున్నాడు అలానే విడిచిపెట్టలేదు చాలా ప్రాముఖ్యం ఈ రోజున ప్రోత్సహించే వాళ్ళు కరువైపోయారు కొదువైపోయారు ఎవరు ప్రోత్సహించటం లేదు ప్రోత్సహించాలి చాలా ప్రాముఖ్యం పరిచర్య విషయంలో మీ సేవకులను అంతగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు చదువుల విషయంలో ఉద్యోగ విషయంలో భవిష్యత్తు విషయంలో మన పిల్లలు మనం ఎంతగా ప్రోత్సహిస్తున్నాం దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ప్రోత్సహించాలి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి జత గమనించాను జత గమనించింది ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో ఎక్కడో ఏమండి భీమిలి తీర ప్రాంతంలో ఒక చిన్న బాలుడిగా నల్లగా మురికి మురికిగా ఉండేవాడు చిన్న వయసు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు ఎవరో వచ్చారు బాబు మత వస్తావా మత వస్తావా నువ్వు మత ఉంటావా నువ్వు మీ జబ్బులు మాట వింటావా అంటే వస్తానండి అన్నాడు వారి ప్రోత్సాహం ఆ వ్యక్తిని ఏం చేసిందంటే ఏమండి దేశాది నేతలకు వాక్యం చెప్పేటట్లుగా మార్చేసి దేశాది నేతలను ప్రభావితం చేసినట్లుగా మార్చేసి ఐక్యరాజ సమితి అని అమెరికా ప్రెసిడెంట్ సైతం కూడా ప్రభావితం చేసినట్లుగా మార్చేసి ప్రధానమంత్రులతో బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ చేసినట్టు మార్చేసి జత గమనించండి అంత మాత్రమే కాదు ప్రధానమంత్రులకి దేశాలకి అతను డబ్బిచ్చేవాణిగా మార్చేసింది ఎక్కడో మారుమూల గ్రామంలో పుట్టాడు విశాఖ జిల్లాలో ఎక్కడో మారుమూ మారుమూల చిట్టివలస తగరపలస ప్రాంతం అది చిన్న గ్రామం అది ఎక్కడో పుట్టిన వ్యక్తి ఎవరో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ప్రోత్సహిస్తే ఆ ప్రోత్సాహాన్ని పట్టుకుని అంతే వెళితే ఏమని తెలుసండి గొప్పగా విధవరాళ్లను ఏమైనా హెలికాప్టర్లు దేశాది నేతలతో రాష్ట్రపతులతో ప్రెసిడెంట్లతోటి దేశాల మధ్య సంధి చేసి ఏమండి ప్రపంచంలోనే ఎవరికి లేదు అంత ఉన్నతమైన విమానం కలిగి ఉన్న వ్యక్తి చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రోత్సాహము ఎవరు మనం ప్రోత్సహిస్తున్నాం దీనికి డబ్బు పెట్టుబడి అవసరం లేదు అఫ్ కోర్స్ డబ్బు కూడా పెట్టాలి ఒకరిని ప్రోత్సహించాలంటే ఏమండి జాత గమనించండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడంటే అబ్రహాము లోతును ప్రోత్సహించాడు అయ్యా నువ్వు ఎట్టెళ్తావు ఇటెళ్తావు ఇటెళ్తావా ఏం చూసుకున్నావు ఏది కావాలి నువ్వు ప్రోత్సహించాడు ఆపద వచ్చింది ఆపదలో తోడుగా ఉన్నాడు హాలలూయ హాలలూయ ఆపదలో తోడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు ఆపదలో తోడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు లోతు అనగా లోతు అనగా దాచబడిన దాచబడిన కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే దేవునితో ఉంటామో దేవుడు ప్రతి ఆపద నుంచి మనల్ని దాచేవాడుగా ఉన్నాడు ప్రతి కీడు నుంచి మనల్ని తప్పించేవాడుగా ఉన్నాడు ప్రతి శ్రమలో కూడా మనలను తన సెలువు సాటున భద్రపరిచేవాడుగా ఉన్నాడు చాలా ప్రాముఖ్యం బైబుల్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం చాలా సందర్భాలు మనం అనుకుంటున్నాం ప్రోత్సహిస్తే నాకేం వస్తుందిలే అనుకుంటూ ఉంటాం ప్రోత్సహిస్తే మాకేం వచ్చింది ఎందుకు వాడిని ప్రోత్సహించాలి ప్రోత్సహించడానికి ఎవరము కూడా ముందుకు రారు ప్రోత్సహిస్తే మాకేం వచ్చింది చాలా సందర్భాలు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం అసలు ప్రోత్సాహంలో ఉన్న శక్తి ఎవరికి తెలియదు ప్రోత్సహిస్తే ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు బైబుల్లో మనం చూస్తే నయోమి కథలో మనం చూస్తే నయోమి ఏమండి బెత్రహేమ విడిచి వెళుతుంది రొట్టెల ఇల్లు విడిచి మోయాబుకి వెళ్తాను మోయాబు అనగా శపింపబడిన మోయాబు అనగా ఏమండి గుర్తించదగ దగనది గుర్తింపు లేని శాపం దరిద్రం మరణం బాధ వేదన బెత్రహేమ అనగా రొట్టెల ఇల్లు శ్రేష్టమైనది జత గమనించండి ఏం జరిగింది ఇక్కడ అంటే నయోమి తన భర్త తన ఇద్దరు కుమారులు తీసుకొని మోయాబుకి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మొదటిగా ఆమె తన భర్తను కోల్పోతూ ఉంది ఆ తర్వాత కుమారులు ఇద్దరికి పెళ్లి చేస్తారు మొదట ఆమె ఓర్ప రెండు ఆమె రోతు ఈ కోడలు ఇద్దరు ఉంటున్నారు కదా ఇద్దరు కోడలు ఓర్ప అనగా నెక్ నెక్ అంటే తలబిరుస్తనం అంటాం కదా అది ఏ ఇట్టా ఉంటాం అది రూతు అనగా స్నేహితుడు స్నేహితురాలు కంపాషనెట్ ఫ్రెండ్ 
కనికరము కలిగిన స్నేహితుడు రూతు అనగా కంపాషనెట్ ఫ్రెండ్ స్నేహితులు ఉంటారు కానీ కంపాషనెట్ ఫ్రెండ్ అనే వాళ్ళు ఉండరు కంపాషనెట్ అంటే ఆపదలో సమయంలో కష్టములు ఇరుకుల ఇబ్బందులు మనకు తోడుగా ఉండటం కదా మనము మనం అరే నీత పనుందిరా ఈ సమయంలో అరే నీత పనుందిరా అంటే అర్థమైపోయింది ఓ ఏదో డబ్బులు అడగబోతాను నన్ను అని ముందేం చేస్తా మనము ఒరే నేను అర్జెంటుగా ఫీజు కట్టాలి రాలేదు నా పని ఉందిరా నాకు కష్టం ఉందిరా అని చెప్పేస్తా కంపాషనెట్ ఫ్రెండ్ రూతు నయోమి అనగా ప్లజెంట్నెస్ ప్లజెంట్నెస్ అంటే అంటే చాలా హాయిగా ఉండటం చాలా హాయిగా ప్లజెంట్గా అన్ని కలిగి ఉండటం అటువంటి ఆమె ఏమి లేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయింది భర్తను కోల్పోయింది ఇద్దరు కుమారులను కోల్పోయింది ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆమా ఏం చేయాలి గమనించండి చెప్పండి సాధారణ మనం ఏం చేస్తుంది తెలిసిన మనం నాశనమైపోతున్నామంటే ఎదుటి వాళ్ళు ముందుగా నాశనం చేస్తాం మనం బాగుపడకపోయినా పర్లేదు ఎదుటి వాళ్ళు బాగుపడకూడదు జత గమనించండి మనకు కొంచెం అంటుకుందండి చాలు ఎదుటి వాళ్ళకి మొత్తం అంటి చేస్తాం అటువంటి తత్వం మనది అటువంటి స్వభావం మనది కాబట్టి ఏమండి కుటుంబంలో నీ కుమారులు నీ కుమార్తెలు కావచ్చు నీ బిడలు కావచ్చు ఎంతమంది నువ్వు ప్రోత్సహించావు మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నావా మీరు చేయగలరు మీకు సాధ్యమవుతుంది యూ కెన్ డూ ఇట్ చెప్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు నేను చెప్తూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఆవిడ పేరు మర్చిపోయాను రెండు వేల పదమూడులో పన్నెండులో జరిగినటువంటి సంఘటన ఆమె మరి ఢిల్లీ వస్తుంది ఆగ్రా నుంచి ఢిల్లీ వెళుతుంది ఢిల్లీ వెళుతున్నప్పుడు ఆమె ఎవరు అంటే మరి ఈ అథ్లెట్ ఆమె ఈ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనడానికి ఢిల్లీ వెళుతున్నప్పుడు దొంగలు నైట్ ట్రైన్ నుంచి ఆమెను తోసేస్తారు ఒక కాళ్ళు మోకాల వరకు పోయిద్దాం కట్ అయిపోయింది ఇక ఆమె నీ వల్ల కాదు నువ్వు దేనికి పనికి రావు నువ్వు కావాల్సినట్టు పడ్డావని చెప్పేసి ఆమె తిరిగి అందరు కూడా నెప్పమేస్తారు ఎట్లాగైనా ఆమె ఏదో ఒకటి నేను సాధించాలి అని తీర్మానం తీసుకుంటాను తీసుకొని నేను ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలి మొట్టమొదటి భారతీయులు ఎక్కాలని చెప్పేసి మరి ఆమె కోచింగ్ తీసుకుంటుంది ఆమెకి ఎవరికైతే చెప్తుందో వాళ్ళందరూ ప్రోత్సహిస్తారు నువ్వు ఎక్కగలవు నువ్వు సాధించగలవు అని రెండు వేల పదమూడులో ఆమె ఎవరెస్ట్ ఎక్కాలని ఎక్కేసింది మొట్టమొదటి భారతీయురాలు కొంటే ఆమెగా రికార్డులు సృష్టించింది జత గమనించండి ప్రోత్సాహము చాలా ప్రాముఖ్యం కుటుంబంలో పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి మనకున్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులను సంఘ సభ్యులను సేవకులను పరిచయ విషయంలో ప్రోత్సహించాలి ప్రోత్సహిస్తున్నామా ప్రోత్సాహము మాట ద్వారా ప్రోత్సాహము ప్రోత్సాహము ప్రార్థన ద్వారా ప్రోత్సాహము వారితో ఉండటము ద్వారా ప్రోత్సాహము మనము ఏమండి మనము మన యొక్క ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ఇచ్చటం ద్వారా అన్ని రీతులుగా ప్రోత్సహించాలి ప్రోత్సహించగలమా చాలా ప్రాముఖ్యం చాలా ప్రాముఖ్యం కోవిడ్ కాలంలో నాకు ఫోన్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని నేను ప్రోత్సహించాను అయ్యా మీకేం కాదు మీరు కుటుంబం అంతా కూడా సజీవులుగా బయటకు వస్తారు కొంతమంది కుటుంబం కుటుంబం భార్య భర్త పిల్లలందరూ కూడా కోవిడ్తో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఓ పక్క చూస్తే న్యూస్ ఏంటంటే చనిపోతున్నారు భయంకరంగా అటువంటి తరుణంలో కోడు వచ్చిందా అంటే అప్పుడే ప్రాణం పోతుంది కోడు వచ్చిందా అంటేనే ప్రాణం పోతుంది మీకేమీ కాదు మీరు బయటపడతారు దేవుని కృప మీకు ఉన్నది అని ఎంతో మందికి చెప్పాను ఎంతో మంది నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను అదే సమయంలో ఒకళ్ళ దగ్గర ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే ఒక రెండు వేలు ఉంటే వాళ్ళకి సహాయం చేసేవాడు ప్రోత్సాహము చాలా ప్రాముఖ్యం చాలా ప్రాముఖ్యం ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ రూతు ఒకటవ అధ్యాయంలోకి వెళదాం రూతు ఒకటవ అధ్యాయంలోకి వెళదాం ఒకటవ అధ్యాయంలో తొమ్మిదవ వచ్చినములో నయోమి మాట్లాడుతూ ఉంది మీలో 
ఒక్కొక్కతే పెళ్లి చేసుకొని తన ఇంట నెమ్మదిని ఉన్నట్లు యహోవా దయచేయును గాక అని వారితో చెప్పి వారిని ముద్దు పెట్టుకొనేను నయోము చెప్తుంది ఒక్కొక్కరు మీరు చిత్రకోడలు పెడిసి ముద్దు పెట్టుకొని వారితో ముచ్చటిస్తుంది అమ్మా నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు చక్కగా నీకు వయసు ఉంది నువ్వు వివాహం చేసుకో మరలా నువ్వు పిల్లలను కాను చక్కగా బ్రతుకు దేవుడిని దీవించును గాక ఆమె ప్రోత్సహిస్తుంది తన కోడలను ఎవరు ప్రోత్సహిస్తారు కాబట్టి బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తున్నాం సతీసహగమనం భర్త చనిపోతే భార్యను ఆయనతో పాటు మంటలో కాల్ చేయటం ఇంకా ఆ తర్వాత కాలంలో మనం చూస్తున్నాము ఇప్పుడు కూడా ఏం చూస్తున్నాము భర్త చనిపోతే భార్య మొన్నమొప్పుగా ఉంటాం రహస్యంగా వచ్చిన తెలియకుండా పాపం వ్యభిచారం చేయటం తద్వారా ఎయిడ్స్ వ్యాధి తద్వారా కుటుంబాలు కుటుంబాలు నాశనం అయిపోవటం నేను ఎంతో మందిని చూశాను కుటుంబాలు కుటుంబాలు ఎయిడ్స్ వ్యాధిని బారిపడి ఒకనొక సమయంలో ఆ వరలు వేసిన హెచ్ఐ ఎయిడ్స్ ప్రాజెక్ట్ ప్రభు గారి ప్రభుదాస్ గారి దగ్గర ఈ హెచ్ఐ ఎయిడ్స్ ప్రాజెక్ట్ కూడా పనిచేశాను జత గమనించాను ఓ భయంకర మన పరిస్థితుల కుటుంబాల్లో ఇప్పటికీ నా చుట్టూ చాలా మంది ఉంటూ ఉంటారు ఎయిడ్స్ పేషెంట్లు ఆలోచన చేయండి కారణం ఏమిటంటే ప్రోత్సహించాలి భర్త చనిపోతే చక్కగా ఆమెకి రెండో వివాహం చేస్తే మంచిది కానీ ఎవరు కూడా ముందుకు రారు కానీ లోపల జరిగేది జరుగుతుండే పాపం దాన్ని శాపాన్ని తీసుకెళ్తుంది తద్వారా జీవితాంతం ఏమండి నిత్యత్వంలో యుగ యుగాలు నరకంలో యాతన పడుతూ ఉండటం ఏది ఉత్తమమైనది నరకమా పరలోకమా దేన్ని ఎంచుకుంటున్నావు అటువంటి ఇప్పుడు చక్కగా వివాహాలు చేయండి వారిని అలా ఉంచకండి చాలా మంది యవనస్త్రాలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకే ఇరవై సంవత్సరాలకే ఇరవై రెండు సంవత్సరాలకే విధవరాలైన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అటువంటి వారికి తల్లిదండ్రులు అతమములు తీర్మానం తీసుకుని వివాహం చేయటం మంచిది వాళ్ళకి చాలా వయసు ఉన్నది ఎప్పుడో పూర్వకాలంలో కాబట్టి అప్పుడు ఎటువంటి ఇటువంటి ఏమి లేవు కాబట్టి అప్పుడు తల్లులు ఉండగలిగారు ఏమండి చక్కగా భర్త చనిపోయినా కూడా వాళ్ళు అలాగే అంటు కట్టుకుని ఉన్నారు ఈ రోజున ఏమంది అన్నీ మారిపోయినాయి పాపం అంతా చెడు అంతా కళ ముందుకు వచ్చేసింది సెల్ ఫోన్ ద్వారా దాని ద్వారా దీని ద్వారా న్యూస్ పేపర్ ద్వారా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడెక్కడయో విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం వెళితే ఎక్కడ విషయాలు ఎక్కడ ఎవరు కూడా తెలిసే కావు ఏ సమాచార వ్యవస్థ లేదు ఎటువంటి సమాచార వ్యవస్థ ఉందా లేదు ఈ రోజున క్షణంలో అమెరికాలో ఏం జరిగిందో క్షణంలో వచ్చేస్తుంది ఏమండి ఎక్కడేం జరిగినా క్షణంలో వచ్చేస్తుంది అంటే అంతగా అభివృద్ధి చెందింది కానీ మనుషులు మాత్రం దాంతోపాటు మారటం లేదు ఇంకా నేను పాతవాడిని పాత జీవితం పాత దేవుడు పాత అక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు బయటికి రావాలి ప్రోత్సహించాలి ఏసుప్రభు ఏం చేశాడో చెప్పాలి వారికి ఏసుప్రభు ఏం చేశాడో చెప్పాలి వారికి ఏసుప్రభు ఏమై ఉన్నాడో చెప్పాలి వారికి ఏసుప్రభు మళ్ళీ రాబోతున్నాడో చెప్పాలి వారికి ప్రోత్సహించాలి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే నయోమి తన యొక్క కోడలతో చెప్తుంది అమ్మా మీరు చక్కగా మీ ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయి మీరు పెళ్లి చేసుకొని మీ ఇంటి కాడ మీ ఇండ్లలో నెమ్మది పొందండి అన్నాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు అంటున్నారు పదకొండు వచ్చినాములో అమ్మ మీరు నాతో ఎందుకు వస్తారు ఆగండి 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 అని వాళ్ళని వారిస్తుంది వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తుంది తిరిగి మీ ఇంటికి వెళ్ళండి పండు వచ్చాను నా కుమార్తెలారా తిరిగి వెళ్ళుడి చూడండి తిరిగి వెళ్ళండి ఒకవేళ నేను పిల్లలను కన్నా కూడా వాళ్ళ పెద్దవారు ఎవరికి మీరు ఉండగలరా వారిని ఎంతగా ప్రోత్సహిస్తుందో చూడండి ఈ పదకొండు పన్నెండు పదమూడు వచ్చిన పది వచ్చిన కాల నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం తొమ్మిది వచ్చిన కాల మనం చూస్తున్నాం ఆమె ప్రోత్సహిస్తుంది ఎలాగైనా సరే కోరలు ఇద్దరు వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళని పంపించేసేసి వాళ్ళు చక్కగా వివాహం చేసుకుని వాళ్ళు ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తున్నామే కదా ఈ రోజులో ఇటువంటి వాళ్ళు లేరు అందరూ స్వార్థపరులే అందరూ తమ స్వార్థం కోసం వాడుకునే వాళ్ళే ఏమి నిస్వార్థంగా చెప్తూ ఉంది తన కోడలు కావచ్చు తన కుటుంబికులు కావచ్చు జత గమనించండి తన తోడ పుట్టిన కొడుకులు కూతులు కావచ్చు ఎవరిని ప్రోత్సహించా నువ్వు ఏమా ఎంతగా ప్రోత్సహిస్తున్నావు చూడండి అక్కడ జరిగిన సంఘటనను పద్నాలుగు వచ్చిన మనం ధ్యానం చేద్దాం వారు ఎలుగెత్తి ఏడవగా ఓర్పా తన అత్తను ముద్దు పెట్టుకునేను 
రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను ఓర్ప ఎలుగెత్తి ఏడ్చి ముద్దు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోయింది ఓర్ప వెళ్ళిపోయింది రూతు ఆమెను హత్తుకొనెను ఇది ఉన్నతమైన మాట ఆమెను హత్తుకొనెను జత గమనించండి నయోమి ఇద్దరిని ప్రోత్సహించింది ఆమె ప్రోత్సాహం ఏం చేసిందంటే ఆమెకు దీవెనిగా మారిపోయింది నయోమి ప్రోత్సాహము నయోముకి దీవెనిగా మారిపోయింది చెప్పగలమా నా ప్రోత్సాహము నాకు దీవెనిగా మారుతుందని నమ్మగలవా నువ్వు నీ ప్రోత్సాహము నీకు దీవెనిగా మారుతుంది ఒకనొకప్పుడు ఒకప్పుడు నువ్వు చూస్తావు దాని ఫలితం దాన్ని చూడగలవు నువ్వు జత గమనించండి అప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ కొంతమంది చెప్తుంటారు ఇదిగో పలాన రాజకీయ నాయకులు మమ్మను ప్రోత్సహించారు ఈరోజు మేము ఈ స్థాయిలో ఉన్నామంటే ఫీజు రియంబర్స్మెంటు వారు చూపినటువంటి దయ వారు చేసినటువంటి మేలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడంటే నయోమి విషయంలో రూతు విషయంలో నయోమి ప్రోత్సహించింది వెళ్ళిపోమని ఆమె ప్రోత్సాహము ఆమెను లేవనెత్తింది అలా లూయ వృద్ధాప్యంలో ఉంది ఒంటరిగా ఉంది ఎవరు చూసే వాళ్ళు లేరు మొద్ద పెట్టేవారు లేరు ఎప్పుడైతే నయోమి తన కోడలను ప్రోత్సహించిందో అప్పుడు ఒకనొక కోడల రూతు ఆమె మనునేత్రం వెలిగించబడినదై పదహారు వచ్చిన ఉంటుంది అందుకు రూతు నా వెంబడి రావద్దని యూ నన్ను విడిచిపెట్టమని యూ నన్ను బ్రతిమాలు కొనవద్దు నువ్వు వెళ్ళు చోటికి నేను వస్తాను నీవు నివసిన చోట నేను నివసిస్తాను నీ జనమే నా జనము నీ దేవుడే నా దేవుడు హాలలుయా హాలలుయా నయోమి ప్రోత్సహించింది నయోము ప్రోత్సాహం తిరిగి ఆమెకు ఫలితంగా వస్తుంది ఫలితంగా వస్తున్నది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఎంకరేజ్మెంట్ పవర్ ఆఫ్ ది ఎంకరేజ్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ నయోమి తో చెప్తుంది ఋతు ఇక నీ దేవుడే నా దేవుడు అవును చెప్తుంది చివరికి అంటుందామా పదిహేడు వచ్చినలో నీవు మృతి పొందు చోట నేను మృతి పొందుతున్నాను అక్కడనే పాతి పెట్టాను మరణము తప్ప మరి ఏదైనాను నిన్ను నన్ను ప్రత్యేకించిన ఎడల యహోవా నాకు ఎంత కీడైనా ఏం చెప్తుందనేమా ఏం చెప్తుందేమా ఏమి కాకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంది వయసులో ఏమి చెప్తుంది ఋతు చెప్తుంది పెద్ద అమ్మతో చెప్తుంది అయ్యమ్మతో అమ్మా మరణము తప్ప నిన్న ఏది కూడా అంతటి ఉన్నతమైన మనస్సు కలిగిన వారిని మనం చూడగలం ఈ రోజుల్లో మనం చూడలేకపోతున్నాం కారణం ఏమిటంటే మనం ప్రోత్సహించకపోవటమే మనం ప్రోత్సహించలేకపోవటమే కారణం ఎవరిని ప్రోత్సహిస్తున్నా మనము ఎవరిని బలపరుస్తున్నా మనము ఎవరిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నా మనము నయోమి ఎంకరేజ్ చేసిన నయోమి ప్రోత్సహిస్తుంది అమ్మ మీరు వెళ్ళండి చక్కగా వివాహం చేసుకోండి చక్కగా మీ కుటుంబాలతో ఉండండి అని చెప్పింది ఓర్ప వెళ్ళిపోయింది రూతు అయితే ఏమైనా హత్తుకుంది ఎంత మంచి మాటలు చెప్పే వాళ్ళు ఇంకెక్కడ దొరుకుతారు నాకు ఈ లోకంలో ఎక్కడికి వెళ్ళగలను ఏసు ప్రోక సందర్భంలో ఉన్నారు ఇదిగో మీరు వెళ్ళాలంటే వెళ్ళిపోండి అన్నారు శిష్యులు అందరూ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు పేతురు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఏంటి ఆ పేతుని వెళ్ళవా అంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను ప్రోబా నిత్య జీవపు మాటగలవాడు నీవే కదా ఇది గమనించండి నయోముతో రూతు అంటుంది మరణము తప్ప నిన్నది ఏది కూడా వేరు చేయడానికి వీలు లేదు అలా జరిగితే దేవుడు నాకు కీడు చేయనగా జత గమనించండి ప్రోత్సాహం యొక్క శక్తి మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇక నయోము జీవితం మారిపోయింది నయోము భవిష్యత్తు మారిపోయింది రూతు గన్న కుమారుడు నయోమికి కుమారుడిగా చేయబడ్డాడు వీరిరువురు ఏసుక్రీస్ వంశవాలలో చేర్చబడ్డారు ప్రోత్సాహం యొక్క శక్తి కాబట్టి మీరు చెప్పగలరు నేను పలానా వాళ్ళు ప్రోత్సహించానని ఇఫ్ యూ సీ ద బుక్ ఆఫ్ ఫిలిపియన్స్ హ్యాస్ పౌల్ ఎంకరేజెస్ ద ఫిలిపియన్స్ బిలీవర్స్ చాప్టర్ టూ చాప్టర్ టూ వాస్ ఫైవ్ ఫిలిప్ లాస్ట్ పత్రిక రెండు అధ్యాయం ఐదు వచ్చిన వాళ్ళు మనం చూస్తే క్రీస్తు ఏసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండండి పౌలు గారు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఫిలిప్పీలో ఉన్నటువంటి సంఘముతో మాట్లాడుతున్నాడు 
ఈరోజు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు క్రీస్తుని ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉన్నాడు యేసు ఏం చేశాడు అందరిని ప్రోత్సహించాడు అందరిని బలపరిచాడు అందరినీ ఆదరించాడు అందరిని ఓదార్చాడు అందరిని ఆశీర్వదించాడు అందరి కోసం ప్రాణం పెట్టాడు హాలలుయా ఆయన అందరి వాడు అదే పౌలు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉన్నండి వాళ్ళు ఏం కలిగి ఉన్నారంట నెంబర్ వన్ వాళ్ళు ఏం కలిగి ఉన్నారు ఫిలిప్స్ పత్రిక రెండు వద్ద రెండు వచ్చినాంలో మీరు ఏక మనస్సు లగునట్లుగా ఏంటంటే ఏక మనస్సు అంటే వారు ఇప్పుడు ఏమి లేదు అక్కడ రెండు మనస్సులు ఉన్నాయి వారిలో రెండు మనసులు ఏంటి బయటకేమో ఒక మనస్సు లోపల ఇంకో మనస్సు లోపల ఏంటి బయట ఏంటి బయట ఏమో ఈయన మంచి ఆయన లోపలేమో ఈయన మంచోడు కాదు బయటకేమో ఏమో చాలా మంచి దెబ్బ ఎంత ప్రార్థన చేసిద్దో ఎంత బాగా పాడపాడిద్దో ఏమా ఏమా ఏమో నోరి ఆ చోట ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి పౌలు చెప్తున్నాడు నీతో మాట్లాడుతున్నా ఈ రోజున బయటకేమో మంచిగా ప్రైజ్ అలాడ్ బ్రదర్ అంటావు లోపలేమో కక్ష పెట్టుకుంటావు వీళ్ళు ఎలా సాధించాలి వీళ్ళు ఎలా తొక్కేయాలి ఇంకా వృధాతి క్షయము అతిశయిస్తున్నారు గర్వపడుతూ ఉన్నారు వారి హృదయాల్లో గర్వం ఉన్నది దేవునికి చోటు ఇవ్వటం లేదు మూడో దిగ మనం చూస్తే నాలుగో వచ్చినాం 
వాజ్ ఫోర్ నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు మీలో ప్రతి వాడును సొంత కార్యములనే చూస్తున్నారు ఏంటంట సొంత కార్యములే అంటే ఎప్పుడు మన సొంత వచ్చట్లే ఎప్పుడు మన సొంత విషయాల మీదనే ఎప్పుడు మన విషయాల మీదనే ఏమండి ఈ వారం అంతట్లో దేవుని గురించి ఆలోచన చేసావా సంఘం గురించి ఆలోచన చేసావా రక్షణ పొందిన వారి గురించి ఆలోచన చేసావా ఇంకా పాపము నుంచి విడిపించబడిన వారి గురించి ఆలోచన చేసావా వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నావా నువ్వు ఉంటున్న ప్రాంతం కోసం ప్రార్థిస్తున్నావా నువ్వు ఉంటున్న ప్రాంతంలో ప్రజలు ఎటు వెళుతూ ఉన్నారు పరలోకానిక నరకానిక ఏ మార్గముల వారు ఉన్నారు నువ్వు చేస్తున్న ఉద్యోగములు వ్యాపారములు స్కూల్లో కాలేజీలో వారి గురించి నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావా ఎప్పుడు మన సొంత పని నేను నా భార్య నేను నా భర్త నేను నా పిల్లలు సొంతం 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 ఎప్పుడు ఇదే నేను నా వ్యాపారం నేను నా కుటుంబం నేను నా బంధుమిత్రాదులు ఫిలిపిలో ఉన్న సంఘములో ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ ఫిలిపిలో ఉన్నవారు సొంత కార్యములు మాత్రమే చూస్తున్నారంట ఇతరుల గురించి అసలు పట్టించుకోవటం లేదు జత గమనించాం ప్రభువుని రక్షణ పొందిన తర్వాత ఇక మన గురించి మనం ఆలోచన చేయకూడదు ఏం తిందమో ఏం ధరించుకుందో మనం ఆలోచన చేయకూడదు ఇతరుల గురించి ఆలోచన చేయాలి ఇతరుల రక్షణ గురించి ఆలోచన చేయాలి ఇతరుల మేలు గురించి ఆలోచన చేయాలి ఇతరుల బాగోగుల గురించి ఆలోచన చేయాలి పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ మనస్సు మీరు కలిగి ఉన్నాడు ఏంటి ఆ మనస్సు ఫిలిపుల్ పత్రి రాసిన రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యక్షులంటాడు మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తను తానే రక్తునిగా చేసుకున్నాడు ఆయన పూర్తిగా తను తాను మార్చేసుకున్నాడు తను తాను రిక్తునిగా దాసునిగా ఒక బానిసగా మారిపోయాడు మనందరి పాపములు దోషములు ఆయన పైన వేసుకున్నాడు అది స్వచ్ఛ ఇష్టపూర్వకంగా కాదు భారంగా కాదు బరువుగా కాదు ఇబ్బందిగా కానే ఆయన స్వతహాగా మనందరి పాపములు మనందరి దోషములు మనకు రావాల్సిన శిక్ష అంతటిని కూడా ఆయన వేసుకున్నాడు అది గమనించాను అటువంటి జీవితం జీవించాలట అటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండాలట అంటున్నాడు ఎందుకు వచ్చిన ఎందుకు వచ్చినంలో ఆయన ఆకారం అంది మనుషులు కనబడి మరణము పొందునంతగా అనగా సిలువ మరణము పొందునంతగా విధేత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకున్నాడు సిలువ మరణము పొందునంతగా ఈరోజు ఆలోచన చేయాలి సిలువ మరణం ఏం చేస్తుందంటే మనిషిని మార్చి వేస్తాను నువ్వు పొందవలసిన శిక్ష ఏసయ్య పొందాడు మనుషుడు జన్మ కర్మ పాపముల్లో బంధింపబడ్డాడు దాన్ని విడిపించడానికి ఏసు క్రీస్తు దైవ మానవుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన మన కోసం మన స్థానములో మన పాపాన్ని బహిస్తున్నాడు భరిస్తూ ఉన్నాడు మన పాపములను సిలువ మీద వేలాడ తీస్తూ ఉన్నాడు తద్వారా మనకు విడుదల ఇచ్చాడు తద్వారా మనకు గుర్తింపునిచ్చాడు తద్వారా మనకు బ్రతుకునిచ్చాడు తద్వారా మనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చాడు తద్వారా మనకు పరలోకాన్ని ఇచ్చాడు తద్వారా మన జీవితంలో నెమ్మదిని శాంతి సమాధానాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు బైబుల్ చెప్తుంది ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడంటే ఏమండి సిలువ మరణము పొందినంతగా సిలువ మరణము పొందినంతగా క్రైస్తవ జీవితంలో ఇదే కాబోలు శత్రువు పెట్టడం గల కారణం విరోధి పెట్టడం గల కారణం ఇదే కాబోలు క్రైస్తవత్వంలో క్రీస్తుని కలిగి క్రీస్తుని వెంబడించే వారిలో తగ్గింపే తగ్గింపు ఉన్నది కాబట్టే ఏమండి తగ్గింపు లేని వారి మీద కలమని చెప్పండి వెళ్తారేమో కలమని చెప్పండి వెళ్ళగలరా వెళ్ళలేదు సమయంలో పొగానక సమయంలో పాత్ర పొందిన కాలంలో మనం చూస్తే దీన విషయంలో ఒక దేశం ఒక రాజు దీనాను ఆమెను చెరిచాడని తెలిసి రాత్రి రాత్రి అన్నలందరూ కలిసి 
ఆ దేశం మీద పడి అందరినీ చంపేస్తారు కానీ ఈరోజున శిలువ ఏం నేర్పించిందంటే తగ్గింపు ఏమండి క్రైస్తవులు గాయపరచబడుతున్నారు క్రైస్తవులు హత్సాక్షులు అవుతున్నారు క్రైస్తవులు హింసించబడుతున్నారు క్రైస్తవ మందిరాలు చర్చిలు తగలబెట్టబడుతున్నాయి కారణం ఏమిటంటే క్రీస్తు శిలువపై చూపిన తగ్గింపే ఆ తగ్గింపే ఆ తగ్గింపు నీలో ఉన్నదా ఆ తగ్గింపు మనలో ఉన్నదా ప్రోత్సాహము ప్రోత్సహించబడుట ఈరోజు మనం ఆలోచన చేయాలి పౌలు ఫిలిప్పీల సంఘాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అబ్రహము డిడ్ ఆన్ ద క్రాస్ ఎవరైతే ఇంకా ఏసీని ఎరుగుకు ఉన్నారో వారిని ప్రోత్సహించండి ఏసీ సిలువ ఏం చేసిన వారికి తెలియచ్చేయండి ఏసీ సిలువ ప్రేమను వారికి తెలియచ్చేయండి ఏసీ త్యాగాన్ని వారికి తెలియచ్చేయండి మీ కుటుంబంలో మీ సంఘములో మీ స్నేహితులు మెరుగు పొరుగు వారిని ప్రోత్సహించండి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం దేవుల్లో ప్రోత్సహించండి దేవుని కోసం ప్రోత్సహించండి రక్షణ ఉందని తెలియచ్చేయండి రక్షణ నడిపించండి దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు దేవుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాడు ఏసీ అన్నాడు యోహన్ స్వాత పదహారు అధ్యాయంలో ఇదిగో లోకములో మీకు శ్రమ అయినను మీరు ధైర్యం తెచ్చుకోనండి లోకము నేను జయించి ఉన్నాను లోకములో మీకు శ్రమ అయినను ధైర్యం తెచ్చుకోనండి నేను లోకమును జయించి ఉన్నాను మన ప్రభు లోకాన్ని జయించాలి లోకాన్ని జయించాలని ఎలా జయించగలం ఎలా జయించగలం ఎలా జయించగలం ఎలా జయించగలమంటే ఏసైన అంగీకరిస్తే చాలు నేను ఏసయ్యతో ఏసయ్యలో సిలువేబడ్డానని విశ్వసిస్తే చాలు ఐ డైడ్ విత్ క్రైస్ట్ ఐ రోజ్ విత్ క్రైస్ట్ ఐ డెడ్ విత్ క్రైస్ట్ నేను క్రీస్తు కూడా చనిపోయాను పౌలు చెప్తాడు నేను క్రీస్తు కూడా సిలువ పడ్డాను ఇక నువ్వు జీవించవాడు నేను కాదు నాలో క్రీస్తే జీవిస్తున్నాడు హాలలుయా హాలలుయా నాలో జీవించేది ఎవరు అంటే నేను కాను నాలో జీవించేది క్రీస్తు ఇఫ్ యు నో క్రైస్ట్ లీవ్స్ ఇన్ యూ యు ఆర్ ద విక్టోరియస్ నువ్వు జయించిన వాడు నేను లోకమును జయించు నన్ను వేసే చెప్తున్నాడు లోకం అనేది చేయదు నథింగ్ క్యాన్ influence you because christ is in you christu nilo untundiga ni nediga prabhavitam cheyaledu kabatti vakyam salavistundi ee rojuna devunu pillara aalasyam kala inka chala samayam unadi protsayiddam balapaduddam thoduga nilabaduddam sahayam cheyadam aadukundam evandi idi chala pramukhyam na degara pustakam poyindi oganaka kaalamulo భక్త సింగ్ గారు భారతదేశంలో గొప్ప సేవ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడి నుంచి ఒక కప్పులు బయట దేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారంట ఇదిగో మా దగ్గర నుంచి ఒక యవనస్తుడు వచ్చాడు హైదరాబాదు ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఆయన పరిచయం ఎలా ఉందంటే అప్పటికే సంఘాలు వందల కొలదిగా విస్తరించాయి ఇలాగ విస్తరించాయి చెప్పినప్పుడు వారి ఇరువురు భార్య భర్తలు చాలా సంతోషించారంట కారణం ఏమిటి తెలిసిన వాళ్ళు ఆ కెనడాను అమెరికాను ఏదో దేశంలో మొత్తానికి వాళ్ళు ఆ దేశంలో ఉంటూ ప్రతిరోజు ప్రతి వారము భక్త సింగు పరిచర్య కోసము ఉపవాసాలను ప్రార్థన చేస్తున్నారంట 
పరిచర్య విస్తరించాలి విస్తరించాలి ఆ రీతికి వారు ప్రోత్సహించబడ్డారు ప్రోత్సహించారు తద్వారా భక్తి సింగ్ గారు భారతదేశంలో గొప్ప సేవ చేయగలిగారు ఇది గమనించారు ప్రోత్సాహం చాలా ప్రాముఖ్యం ఏమండి చాలామంది ఈరోజు నా బయటకు ఉన్నతంగా వచ్చారు వారి వెనక ఎవరు ప్రోత్సహించారు ఎవరు ప్రోత్సాహం లేకుండా ఏమండి ఆ స్థాయిలో ఆ స్థితిలో లేరు జత గమనించాను నయోమి ఉన్నత స్థానానికి వచ్చిందంటే ఏమండి ఋతు ప్రోత్సాహం నయోము ఋతును ప్రోత్సహించింది ఋతు నయోముని ప్రోత్సహిస్తుంది ఈరోజు నా ఆలోచన చేయాలి నువ్వే స్థితిలో ఉన్నావు నువ్వెక్కడ ఉంటూ ఉన్నావు నేను దేవుడు ప్రోత్సహించాడు నువ్వు ఎవరిని ప్రోత్సహిస్తున్నా ప్రోత్సాహము చాలా ప్రాముఖ్యం ప్రోత్సాహములను శక్తిని నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ నీ పాపాన్ని విడిచిపెట్టు పరిశుద్ధంగా జీవించు నీ జీవితం మారిపోతాను నీ భవిష్యత్తు మారిపోతాను నీకు మంచి ఆరోగ్యం దేవుడు ఇస్తాడు మంచి భవిష్యత్తు దేవుడు ఇస్తాడు కృపాక్షేమములు వస్తాయి నీ జీవితం నీ కుటుంబము ఆనందకరంగా జీవిస్తాను దేవుడిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఇక్కడ నీ జీవితం మార్చుకుంటావా నీ బ్రతుకును మార్చుకుంటావా నీ తిరుగుబోతాలను విడిచిపెడతావా నీ త్రాగుబోతాలను విడిచిపెడతావా నీ మోసకరమైన జీవితాన్ని విడిచిపెడతావా ఇదిగో అబద్ధం కొన్ని జీవితాన్ని విడిచిపెడతావా లంచగొడతనాన్ని విడిచిపెడతావా అబద్ధాన్ని వ్యభిచారాన్ని విడిచిపెడతావా దొంగతనాన్ని విడిచిపెడతావా దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడిని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు ఆయన నీ కోసమే ఉన్నాడు నీ కోసమైన సిలువే పడ్డాడు నీ కోసం రక్తం కార్చాడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన దగ్గరికి రా ఆయన యహోశ్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాడు అబ్రహాము లోతు కుటుంబాలు నయోము రోతు పౌలు ఫిలిపి సంఘము క్రీస్తు తీర్మానం తీసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఎవరైతే చూస్తూ ఉన్నారో యూట్యూబ్ ఛానల్ మంది ఉంటుంది క్రాస్ మ్యూస్ అఫీషియల్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునండి అలాగే కీర్తన టీవీలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడు నుంచి ఏడున్నర వరకు నిరాశల నిరీక్షణ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు వస్తున్నాయి వీక్షించండి ప్రతి ఆదివారము పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట వరకు కీర్తన టీవీలో లైవ్ వస్తుంది తప్పకుండా పాల్గొనండి గుంటూరు సమీపంలో నడితే తప్పకుండా రండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు అలాగనే మీ ప్రార్థన వస్తుంది మాకు తెలియచేయండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధ తండ్రి ప్రేమ గల మాయేసయ్య ఎవరైతే లైవ్లో పాల్గొన్నారో వారి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం దైవ సేవకులు అబ్రహం గారిని బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం వారి సంఘ అభివృద్ధి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అబ్రహం గారికి స్వస్థత ఇచ్చేయండి వారి సంఘాన్ని మీరు దీవించండి అలాగే చిన్న తల్లిని ప్రభా దీవించండి బిడ్డ నాయ తండ్రి లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్నది ప్రభా టీవీని కొట్టివేయండి ప్రభా ఆ లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి హోల్స్ని ఏసే నామలో పూడ్చి వేయదు గాక పరిశుద్ధాత్మని అద్భుతం జరిపించండి తండ్రి అద్భుతం జరిపించండి ఏసే అద్భుతం జరిపించండి ప్రార్థిస్తున్నాం విమలదేవి గారిని మీరు దీవించి కుటుంబ దాసరి ఉద్యోగ విషయం ప్రమోషన్ విషయం అద్భుతం జరుగులు కాక బిడ్డలను కుటుంబాన్ని దీవించండి హాస్టల్ చిన్న బిడ్డలందరి తల్లిని దీవించండి దొరకు రత్నం గారు మీరు దీవించండి సరోజమ్మ గారు మీరు దీవించండి అన్నయ్య గారు మీరు దీవించండి మీ రక్షణ దయచేయండి వారికి మీ కృప దయచేయం ఆయన స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు అయ్యా మా ప్రియా అక్క సో ఐదుగురు తన ప్రసాద్ అక్కడ మీరు దీవించండి బలపరచారు మంచి ఆరోగ్యం తెచ్చారు కుమార్తె దీవించారు మీ దాసులను కుమారుని దీవించారు ప్రభు వ్యాపార విషయంలో అయ్యా దుష్టుడు ఎక్కడ దాక్కున్నాడో తీసుకురాండి పట్టుకురండి అద్భుతాన్ని జరిపించండి ఓ ఇక్కడ కూర్చున్న బిడ్డలందరినీ దీవించండి ప్రభా అనగా బాధపడుతున్న స్వస్థపరుషు స్తోత్రాలు క్రింద లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వాడిని వాడిని ఎవరైతే పాల్గొన్నారు వారందరి కోసమే ప్రార్థిస్తున్నా వారికి ఇప్పుడే మీ కృప కలుగును గాక వారిని ప్రోత్సహించండి తండ్రి వారిని బలపరచండి తండ్రి వారికి మీ కృప దయచేయమని ఆయన ఈ కష్టాలు ఈ బాధలు ఈ శ్రమలు ఈ నిందలు ఈ అవమానాలు వీటన్నిటిని ప్రభు జయించే శక్తినిచ్చే దేవుడు ప్రోత్సహించండి ఓ తండ్రి నిరాశలో అయ్యి అదిగు తండ్రి నిరుత్సాహంలో ఉన్నటువంటి యహోశ్వాన్ని ప్రోత్సహించండి విడిచిపెట్టలేదు యహోశ్వాని గొప్ప నాయకుని చేశాను ఓ యహోశ్వాని ఇక్కడ కూర్చున్న వీటిని అందరిని దర్శించాలి ఏ ఒక్కరు విడిచిపెట్టడానికి వీళ్ళేదు నాయన అయ్యా వారిని ప్రోత్సహించాలి వారిని బలపరిచి వారికి మీ కృపద ఇచ్చేయండి మీ సంఘాన్ని దీవించాలి అయ్యా కీర్తన టీవీని మీరు దీవించాలి లైవ్లు వీక్షిస్తున్న వారిని దీవించాలి పేరెంట్స్ మీరు దీవించాలి ప్రభా ఎదుగు తండ్రి అయ్యా లైవ్ చూస్తున్న వారిని దీవించాలి అయ్యా ఎదుగు తండ్రి క్రాస్ మీన్స్ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు దీవించాలి దీవించండి అయ్యా వాక్యాలన్నీ వారు దీవనికరంగా చేసినందుకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు మీరు కూర్చున్న చిన్న
పిల్లలు దీవించండి చదువుకున్న పిల్లలకు మీ కృప తెచ్చండి మీ ఆరోగ్యం మీ క్షేమ తెచ్చండి కాలేజ్కి వెళ్ళేవారు ప్రభు అడుగుతాను ఉద్యోగం చేస్తాను వివాహం కోసం ఏం చూస్తున్నావు వారికి అద్భుతాలు జరిపించండి వారి పట్ల అద్భుతాలు జరిపి కృప అనుగ్రహం దీవించమని మీ సాక్షి నిలబెట్టమని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసయ పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె 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 సమయంలో అందరు లేచిన పడి కానుక సమర్పించుకుందాం